গত পর্বে আমরা সিলেক্ট বাইন্ডিং নিয়ে এবং ইনপুট বাইন্ডিং নিয়ে কাজ করেছিলাম আজ আমরা চেক বক্স বাইন্ডিং নিয়ে কাজ করব আগের মতো আমরা প্রজেক্টটিকে ওপেন করে নিব ওপেন করার পরে এখানে আমরা একটি এসটিএমএল এর ডিজাইন করে নিব ফ্রম গ্রুপ দিয়ে আগের মতো এই জাস্ট এখানে আমি একটু ডিজাইন করে নিছি এখানে ইনপুট ক্লাস নিয়ে হয়েছে এবং টাইপ হচ্ছে চেক বক্স ভ্যালু জি কিছু নাই এবং টাইডি দেয়া হয়েছে এবং এখানে একটি নাম দেয়া হয়েছে তো আমি নিচে এখানে আবার একটি সিক্স বক্সের জন্য আমি ডিক্লেয়ার করে নেব এখানে স্কিল আমি একটি ক্লিয়ার ডিক্লেয়ার করে নিলাম ডিক্লেয়ার করার পরে এটাকে আমরা যদি এখন দেখেন যে আমাদের এটা চলে আসছে কিন্তু আমরা ক্লিক করলে আমাদের কোনো ডাটা পাবো না এখানে ওপেন করে নিব ওপেন করার পর রুটে যদি ক্লিক করি দেখেন যে আমাদের স্কিল কিন্তু এমটি এখন আমাদের এখানে ভি মডেল ইউজ করতে হবে এখানে আমরা একটি ভ্যালুর মধ্যে একটি ভ্যালু দিয়ে দিলাম এবং এখানে ভি মডেলের ভিতরে এসে আমাদের যে স্কিল ডিক্লেয়ার করা ছিল ভ্যারিয়েবল যেটা সেটাকে আমরা ভি মডেলের ভিতরে বলে দিলাম এবং নিচে আমরা এটাকে প্রিন্ট করব সেটার জন্য হচ্ছে আমাদের আগের মতোই স্কে আই ডাবল এল স্কিল এখন এটাকে আমরা রিফ্রেশ করে রুট এলিমেন্টটাকে এখানে অন করে নিলাম এবং এখানে যদি সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন যে এইটুকু লেখা আসছে যে ট্রু এবং এখানে স্কিলও ট্রু তো এটাকে আমরা আসলে চেক বক্সে যেভাবে দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং তো এটাকে হচ্ছে সে ট্রু ফলস হিসাবে নিচ্ছে বক্সে আমরা জানি যে মাল্টিপল ভ্যালু ইনপুট নেয় তো এখানে আমরা যদি আর একটা চেক বক্স করি তাহলে বুঝতে পারবো সিএসএস তো এখন এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ দিই তাহলে এখানে যে দুইটাই কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারবো এবং একসাথে ক্লিক করলে সে দুইটাই ট্রু ফলস হচ্ছে কারণ এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং তো চেক বক্সে যেহেতু মাল্টিপল ভ্যালু ইনপুট নেয় তো আমাদের মাল্টিপল ভ্যালু এখানে দিতে হবে তো আমি এটার জন্য এখানে একটু স্কিল যেহেতু দিয়েছি আমি স্কিলস ওটাকে একটু চেঞ্জ করে দিলাম দিয়ে এখন আমাদের এইখানে একটা অ্যারে নিতে হবে যে অ্যারের ভিতরে মাল্টিপল ভ্যালু আমরা ইনপুট নিব তো এই স্কিলটাকে আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি জাস্ট লাস্টে আমি শুধু একটা স্কিল রাখবো তো নেওয়ার পরে এখন এখানে আমি যদি একটু রিফ্রেশ দিই এখানে আমি কী কাজটি করলাম সেটা হচ্ছে এখানে আমি জাস্ট স্ট্রিং থেকে এটাকে অ্যারে ডিক্লেয়ার করে রাখলাম এবং এখানে এসে আগের মতোই যা ছিল তাই রাখলাম তো এসে এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করে দেখেন যে একটা এইচ টি এম এল কারণ এখানে এখন আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যে এটার আইডি সেম হয়ে গেছে এই কারণে হচ্ছে না তো এখন এখানে আমি হচ্ছে জাস্ট এইভাবে ক্লিক করলেই কিন্তু আমাদের যে ভ্যালুগুলো আসলো সেই ভ্যালুগুলো পাচ্ছি তো এখানে আমি আরেকটু চেঞ্জ করে দিব আইডি হচ্ছে এখানে আমার এইচ টি এম এল এটা সি এস এস এবং এই নেমগুলো আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে দেবো এইচ টি এম এল সি এস এস আমি আরেকটি নিয়ে নিচ্ছি এখানে জাস্ট আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি একটু ডিজাইন চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে ভিউ ভিউ জে এস আমি দিলাম ভিউ তো এখন যদি আমরা এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে আমাদের এটা ইমটি হয়ে আছে ইমটি আর এ দেখাচ্ছে এখানে তো এখানে আমরা যদি এখানে এটাকে সিলেক্ট করি এ এইচ টি এম এল সি এস এস ভিউ জে এস সবগুলোই কিন্তু সে সিলেক্ট হচ্ছে এবং আমাদের এখানে যদি আপনারা দেখেন যে এলিমেন্টের ভিতরেও কিন্তু সে একটা অ্যারে স্কিলটা একটা অ্যারে অ্যারে হিসাবে পড়ে সেটাকে অ্যারে হিসাবে প্রিন্ট হচ্ছে এখানে তো এখানে আমরা এটাকে যখন আবার উঠিয়ে দেব তখন দেখেন যে চলে যাচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন এবং লাইক কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ